அன்பிற்குரிய மனோஜ் செல்வங்களே நாம் இன்னைக்கு கிறிஸ்டலைன் சாலிட்ஸில் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கு ஸோ அதுக்கான என்னென்னலாம் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அயானிக் சாலிட்ஸ் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோவலண்ட் சாலிட்ஸ் மாலிகுலர் சாலிட்ஸ் மெட்டாலிக் சாலிட்ஸ் ஸோ இந்த மாலிகுலர் சாலிட்ஸை இன்னும் மூணாக கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று நான் போலார் மாலிகுலர் சாலிட்ஸ் இன்னொன்று போலார் மாலிகுலர் சாலிட்ஸ் இன்னொன்று வந்து ஹைட்ரஜன் பாண்டட் மாலிகுலர் சாலிட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்காங்க நாலு டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம்னா மாலிகுலர் சாலிட்ஸும் மெட்டாலிக் சாலிட்ஸ்க்கும் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாலிகுலர் சாலிட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நான் போலார் போலார் ஹைட்ரஜன் பாண்டட் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு டிஃப்ரென்சியேஷன் இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த மாலிகுலர் சாலிட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னபோது அதில் என்ன மீன் பண்ணுறாங்க மாலிகுல்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸஸ் தான் என்ன பண்ணுறாங்க மீன் பண்ணுறாங்க மாலிகுலர் மாலிகுல்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற ஃபோர்ஸஸ் பாண்டிங் அல்லது அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் ரைட்டா பாண்டிங் அல்லது அட்ராக்டிவ் ஃபோர்சஸ் அதைத்தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மீன் பண்ணுறாங்க மாலிகுல்ஸ் நடுவில் இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல நான் போலார் சாலிட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிஸ்பர்ஷன் அல்லது லண்டன் ஃபோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ரைட்டா மாலிகுல்ஸ் நடுவில் இருக்கு இந்த மாதிரி ஃபோர்சஸ் இந்த டிஸ்பர்ஷன் அல்லது லண்டன் ஃபோர்சஸ் எப்படி இருக்குன்னா இருக்கிறதுல இதுதான் என்னது வீக்கஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வீக்கஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் மாலிகுல்ஸ் மாலிகுல்ஸ் மத்தியில் இருக்கிற வீக்கஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் தான் என்னது டிஸ்பர்ஷன் அல்லது லண்டன் ஃபோர்சஸ் இந்த ஃபோர்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக எதில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மோனோ அட்டாமிக் மாலிகுல்ஸில் இருக்கும் மோனோ அட்டாமிக் மாலிகுல்ஸில் இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜன் அயோடின் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா இது எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா மோனோ அட்டாமிக் ஸோ ஹைட்ரஜன் வந்து ஒரு ஆட்டம்னா இன்னொரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் என்ன தான் ஒரே சேம் ஆட்டம் தான் ரைட்டா இது ஒரு மாலிகுல் பக்கத்தில் இன்னொரு மா மாலிக்குல் இருக்குது இந்த ஒரு ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் பாண்டாக இருக்குது இது ஒரு மாலிக்குல் இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன நடக்குன்னா இந்த மாலிக்குள் இருக்கிற ஹைட்ரஜனுக்கும் இந்த மாலிக்குள் இருக்கிற ஹைட்ரஜனுக்கு என்ன இருக்கும் ஒரு வீக் ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்கும் ஓகே இது நடுவில் ஒரு வீக் ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்கும் அதுக்கு என்ன அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்க டிஸ்பர்ஷன் அல்லது லண்டன் ஃபோர்ஸஸ் ரைட்டா இதுக்கு ரெண்டு இந்த ஆட்டத்துக்கு நடுவில் ஒரு பாண்ட் இருக்குது ஓகே நான் மாலிக்குல் டு மாலிக்குல் பேசுகிறேன் மாலிக்குல் மாலிக்குல் நடுவில் இருக்கிற ஃபோர்ஸஸ் தான் டிஸ்பர்ஷன் அல்லது லண்டன் ஃபோர்ஸஸ் சொல்லி சொல்கிறோம் ரைட்டா இது வந்து மோனோ அட்டாமிக் டைப்பில் இருக்குது சாலிட் கார்பன் டை ஆக்சைட் கார்பன் டை ஆக்சைட் கேசியஸ் ஃபார்மில் படிச்சிருப்பீங்க அதுவே சாலிடாக இருந்தது போது என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் தான் அதில் இருக்குது ஆர்கான் கார்பன் டெட்ராக்ளோரைடு ஸோ இந்த மாதிரி என்ன ஆகுதுன்னா மாலிக்குல்ஸ் டு மாலிக்குல் ஒரு வீக் ஃபார்ம் ஆஃப் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் இருக்குது ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி சாலிட் எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா ஃபிசிக்கல் நேச்சர் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியும் என்ன பண்ணிட முடியும் கட் பண்ணிட முடியும் கட் பண்ணிட முடியும் ஒரு நைஃப் வச்சு ஈஸியாக கட் பண்ணிட முடியும் ரொம்ப சாஃப்டான சாலிடாக இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால இது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலேட்டராக இருக்குது ஓகே எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒரு சாலிடுக்குள்ளே எதுக்குள்ளே வேணால் எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த உள்ளே இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகுல்ஸ் நடுவில் டீலோக்கலைஸ்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும் டீலோக்கலைஸ்டு எலக்ட்ரான்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரீயாக அங்கங்கே என்ன ஆகணும் மூவ் பண்ண முடியணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஒயரில் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் ஆகுது இப்போ இதுக்கு தான் ஒரு ஒயர் அதுக்குள்ளே எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் ஆகணும் இந்த சைடு நெகட்டிவாக போகும் இந்த சைடு பாசிட்டிவாக போகும் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன ஆகணும் ஃப்ரீ ஃபார்ம் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் இருக்கணும் எலக்ட்ரானிக் மூவ்மெண்ட் இருக்கணும் ஸோ டீலோக்கலைஸ்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தால் என்ன ஆகும் ஈஸியாக கண்டக்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த இடத்துல எப்படி இருக்குது இந்த ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாண்டிங் இருக்கு அந்த பாண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலா அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஈக்குவலான அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் இருக்கும் மோனோ அட்டாமிக்கா இருக்கிறதுனால ரெண்டுமே சேம் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டியா இருக்கு சேம் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டா இதுல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் எந்த அளவுக்கு அட்ராக்ட் பண்ண முடியுமோ அதே மாதிரி இதுல இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் இதனால என்ன பண்ண முடியும் அட்ராக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால என்ன என்ன இருக்
டைபோல் டைபோல் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸோ இது எந்த மாதிரி சாலிட்ஸில் இருக்கு ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் சல்ஃபர் டைஆக்சைட் சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் பொழுது இந்த போலார் சாலிட் ஃபார்ம் இருக்கு டைபோல் டைபால் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கு எந்த மாதிரி இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு இது வந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் குளோரின் பாண்டா இருக்கு ரைட்டா இது வந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் ஒரு குளோரின் பாண்டா இருக்கு இது வந்து ஒரு மாலிகூல் இதுக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு ஹைட்ரஜனும் இன்னொரு குளோரின் என்ன இருக்கு பாண்டா இருக்கு ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா இது ரெண்டுமே வேற வேற எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டினா எக்ஸாம்பிள் குளோரின் வந்து ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியும்னா ஹைட்ரஜன் டெர் எலக்ட்ரான்ஸை அட்ராக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிற முடியும் ஆனால் ஹைட்ரஜனால் என்ன பண்ண முடியாது குளோரின் டெர் எலக்ட்ரானை அந்த அளவுக்கு என்ன பண்ண முடியாது அட்ராக்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா இது வந்து நிறைய ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கு குளோரின்ல ஸோ என்ன பண்ணுவோம் அதிகமாக எலக்ட்ரான்ஸை அட்ராக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஸோ இப்போ குளோரின் என்ன பண்ணுன்னா பார்சலி நெகட்டிவ் ஆகிடும் தான் தாங்கிட்ட எலக்ட்ரானை விட ஹைட்ரஜன் டெருக்கு எலக்ட்ரான்ஸையும் வாங்கி வச்சதுனால அது பார்சலி நெகட்டிவ் ஆகிடும் ஹைட்ரஜன் வந்து பார்சலி பாசிட்டிவ் ஆகிடும் அதே மாதிரி இந்த மாலிக்குள்ள பார்சலி நெகட்டிவ் பார்சலி பாசிட்டிவ் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த மாலிக்குள்ள இருக்கிற பார்சலி நெகட்டிவும் இதில் இருக்கிற பார்சலி பாசிட்டிவ் நடுவில் ஒரு வீக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்கு ரைட்டா அதே மாதிரி இந்த பார்சலி நெகட்டிவ் பாசிட்டிவுக்கும் இந்த பார்சலி நெகட்டிவுக்கும் என்ன ஆகும் ஒரு வீக் ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்கும் அதுதான் என்னங்கன்னா டைபோலுக்கு டைபோலுக்கு நடுவில் டைபோலுக்கும் டைபோலுக்கும் நடுவில் ஸோ டைபோல் டைபோல் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் பார்சலி பாசிட்டிவ் பார்சல் நெகட்டிவ் ஸோ மாலிகுல்ஸ் டு மாலிகுல் இன்ட்ராக்ட் ஆகிறதுனால இது வந்து போலார் மாலிகுல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் போலார் மாலிகுல்ஸ் ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னா இந்த டிஸ்பர்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் விட என்ன ஆகுது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஏன்னா இதில் வந்து பார்சலி பாசிட்டிவ் பார்சல் நெகட்டிவ்னு உருவாகுது இந்த இடத்துல என்ன ஆகலை உருவாகலை ஏன்னா ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜனும் ஈக்குவல் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் தான் இருக்கும் ரைட்டா ஆனால் ஹைட்ரஜனும் குளோரின் மாதிரி இந்த மாதிரி கம்பைன் ஆகும்போது எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி மாறுது குளோரின் வந்து மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவாக இருக்கிறதுனால பொலாரிட்டி கிரியேட் ஆகுது பொலாரிட்டி கிரியேட் ஆகும்போது பக்கத்து மாலிகல்ஸ்க்கும் நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகுது ஸோ அதான் என்ன சொல்கிறோன்னா போலார் மாலிகல்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது வந்து டிஸ்போர்ஷன் ஃபோர்ஸஸை விட என்ன ஆகுது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு ரைட்டா இந்த சாலிட்ஸும் இப்படி தான் இருக்கு பிசிக்கல் நேச்சர் சாஃப்டாக தான் இருக்கு ஈஸியாக நைஃபை வச்சு கட் பண்ணிட முடியும் இதுலேயும் என்ன கிடையாதுன்னா டீலோக்கலைஸ்டு எலக்ட்ரான்ஸ் கிடையாது டீலோக்கலைஸ்டு எலக்ட்ரான்ஸ் கிடையாது இப்போ ஹைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா பார்சலி பாசிட்டிவாகவும் இது பார்சலி நெகட்டிவாகவும் தான் இருக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணலை அங்கே இங்கே மாலிகுல்ஸ் மத்தியில் என்ன ஆகுனா டீலோக்கலைஸ்டு அங்கே இங்கே மூவ் ஆகுது பார்சலி பாசிட்டிவ் பார்சலி நெகட்டிவாக இருக்கு ஸோ அதனால இதுவும் என்ன பண்ணாது எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணாது ஸோ அதே நேரத்தில் மில்டிங் பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்கு ரைட்டா இன்னும் வந்து ஹைட்ரஜன் பாண்டட் இந்த ஹைட்ரஜன் பாண்டட் இதுக்கு மட்டும் இருக்கிற அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்னால உருவாகிற ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் மெயினாக இது எதில் இருக்கு ஹச் டு ஓ ஐஸ் இருக்கு இல்லையா நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஐஸ் வச்சுருக்கோம் வாட்டர் வந்து ஐஸ் ஃபார்மில் இருக்கு ஸோ இந்த இதுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹைட்ரஜனா ஹைட்ரஜன் ஃபோ ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்னால உருவாகிற ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் ஸோ இது மெயினாக எப்படி இருக்குன்னா இது எது எப்படி இதை புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே பீரியாடிக் டேபிள்லேயே மோஸ்ட் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஹைட்ரஜன் தான் மோஸ்ட் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் மோஸ்ட் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஈஸியாக தன்னக்கிட்ட இருக்க எலக்ட்ரான்ஸை மற்ற இதை கொடுத்துட்டு ஹைட்ரஜன் வந்து எப்போ பார்த்தாலும் பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்டில் இருக்க ட்ரை பண்ணணும் அதுதான் ஹைட்ரஜனை வந்து மோஸ்ட் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ்னு சொல்கிறோம் அதே நேரத்தில் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் ஃப்ளூரின் இதுதான் என்னது பீரியாடிக் டேபிள்லேயே இருக்கிறதுலே நிறைய எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஜாஸ்தி மற்ற எலமெண்ட்ஸோட எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இருந்தால் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் ஃப்ளூரு ஸோ இப்போ எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி அட்ர பாண்டிங் இருக்கும் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் ரைட்டா ஏன்னா ஐஸில் எப்படி தான் இருக்கு இல்லையா ஐஸ்குள்ளே வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் இருக்கு ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் மறுபடியும் இங்கே ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் இப்படி இருக்கும் இது ஒரு மாலிக்குள் இது ஒரு மாலிக்குள் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுன்னா இதுக்குள்ளே என்ன ஆகுன்னா இந்த ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் நடுவில் என்ன ஆகுன்னா ஒரு ஒரு வீக் ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் இது இருக்கு ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் இருக்கு இந்த ஹைட்ரஜன் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த ஆக்சிஜனை பாண்ட் பண்ண டைம் ட
ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து டீலோகலைஸ்டு இல்லை எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பாஷ ஈஸியாக ஃப்ளோ பண்ணுற அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் இல்லை கிடையாது ஸோ அதனால் என்ன கிடையாது இதுவும் இன்சுலேட்டர் தான் எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணாது மெல்டிங் பாயிண்ட் ரொம்ப லோ தான் ஈஸியாக என்ன பண்ணிட முடியும் ஐஸை மெல்ட் பண்ணிட முடியும் ஓகே இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் சாலிட்ஸ் இதுக்குள்ள இதுக்குள்ள இருக்கிற அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸை பற்றி பார்த்தோம் இப்போ மெட்டாலிக் சாலிட்ஸ் மெட்டாலிக்ஸ் குள்ளெலாம் எப்படி இருக்கு பிளட்ஸ் இப்போ அயன் அயன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு ரைட்டா ஈஸியாக நம்மளால் வளைக்க முடியாது அதே நேரத்தில் காப்பர் சில்வர் மெக்னீஷியம் இதெல்லாமே என்னது மெட்டல்ஸ் ஸோ இந்த மெட்டல்ஸ் நோடில் எந்த மாதிரி பாண்ட் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் இந்த சி ஆஃப் டீலோகரைஸ் எலக்ட்ரான்ஸ்னு கொடுத்துருக்கான் என்ன மீனிங் ஒரு பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் ஃபுல்லாக எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு ஒரு சி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு மத்தியில் இருக்குன்றாங்க இப்போ லெட்ஸ் இப்போ எம் ப்ளஸ் எம்னா மெட்டல்னு வச்சுக்கோங்க எம் ப்ளஸ் அயான்ஸாக இருக்கு எம் வந்து பாசிட்டிவ் அயான்ஸாக இருக்கு இது எல்லாமே பாசிட்டிவ் அயான்ஸாக இருக்கு இதை சுற்றி எப்படி இருக்குன்னா கடல் மாதிரி எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறான் கடல் மாதிரி என்ன இருக்குது எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படியே டீலோக்கலைஸ்டாக கடல் மாதிரி இருக்குங்கிறான் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன இந்த மாதிரி வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எக்கச்சக்கமாக இருக்குது கடல் மாதிரி எக்கச்சக்கமாக எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி இருக்குது எம் ப்ளஸ் அயான்ஸ் எல்லாம் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குன்னா அந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கு இந்த எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் அப்படியே கடல் மாதிரி ஃபுல்லாக சுற்றி இருக்கு இந்த மாதிரி டீலோக்கலைஸ்டாக இருக்கிறதுனால தான் என்ன இருக்குது கரண்ட்டாக கண்டக்ட் பண்ணுது எலக்ட்ரிசிட்டி அங்கே எங்கே அதெல்லாம் நம்ம அதெல்லாம் என்ன பண்ண முடியும் எலக்ட்ரான்ஸ் அங்கே எங்கேயும் மூவ் பண்ண முடியும் ஈஸியாக கரண்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணுது அதே நேரத்தில் இப்போ லெட்ஸ் இப்போ ஒரு அயன் ராட் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணிட முடியும்னா நல்ல ஃபோர்ஸாக தேர்ட்டி தேர்ட்டி என்ன பண்ண முடியும் இது அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட முடியும் மேலியபிள் ஷீட் மாதிரி அப்படியே என்ன பண்ணிட முடியும் அப்படியே தேர்ட்டி 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 பெருசாக்கிட முடியும் என்ன நடக்குதுன்னா அந்த எம் ப்ளஸ் அயன்ஸ்லாம் அப்படியே இருக்குது இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அப்படியே என்னாகுது அப்படியே வ விரிஞ்சு கொடுத்து அப்படியே என்ன பண்ணுது டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது ஸோ அதனால தான் இதுக்கு என்ன இருக்குதுன்னா மெட்டல்ஸ்க்கு வந்து ஒரு மெலியபிள் ஹார்ட் பட் மெலியபிள் ஹார்டாக இருக்கு பட் மெலியபிளாக இருக்கு ரைட்டா அண்ட் டக்டைல் ஈஸியாக லைட்டாக உருக்கியே என்ன பண்ணிட முடியும் வேற வேற ஷேப்ஸ்க்கு மா டக்டைலாம் மாற்றிட முடியும் ரைட் சாலிட் ஸ்டேட்லேயும் கண்டக்டர்ஸாக தான் இருக்கு மோல்டன் ஸ்டேட்லேயும் எப்படி தான் இருக்கு கண்டக்டர்ஸாக தான் இருக்கு மெல்டிங்க வந்து ஈஸியாக என்ன பண்ணிட முடியாது மெல்ட் பண்ணிட முடியாது ஃபேலி ரொம்ப ஹை தான் ரைட் ஓகே இதில் இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் மாலிகுலர் சாலிட்ஸ் இப்போ இந்த ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்லேயே ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க வைஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதே நேரத்தில் குளுக்கோஸ் அமோனியா சாரி யூரியா இது எல்லாமே எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி பாண்டிங்ஸ் இருக்கும் லெட்ஸ் இப்போ ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து ஹச் ஓ ஹச்னு இருக்கு நான் மெயினாக என்ன சொன்னேன்னா ஹச் ப்ளஸ் வந்து இருக்கும் இன்னொன்று வந்து ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் குளோரின் இந்த மாதிரி வந்து என்ன ஆகுன்னா மோஸ்ட் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவும் மோஸ்ட் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவும் பாண்டாகும் சொன்னேன் இந்த ஹைட்ரஜன் பாண்டோட பொறுத்த வரைக்கும் குளுக்கோஸ் பார்த்தீங்கன்னா சி ஹச் டுவல் ஓ சிக்ஸ்னு இருக்கு அப்போ எப்படி இருக்குன்னா ஆர் கார்பன் சுற்றி ஆக்சிஜன் அதோட என்ன ஆகும் ஒவ்வொரு ஹைட்ரஜன் அட்டாச் ஆகிருக்கும் இந்த ஆக்சிஜனோட ஒவ்வொரு ஹைட்ரஜன் அட்டாச் ஆகிருக்கும் ஸோ இது ஒரு மாலிக்கல்னா பக்கத்தில் இருக்க மாலிக்கல் கூட என்ன ஆகும் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் இதாகும் அதே நேரத்தில் யூரியான்னு பார்க்கும் பொழுது கார்பன் இங்கே ஒரு டபுள் பாண்டட் ஆக்சிஜன் இங்கே ஒரு என்ஹெச் டூ இங்கே ஒரு என்ஹெச் டூ ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த நைட்ரஜனோட ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அட்டாச் ஆகிருக்கு ஸோ ஹச் என் ஹச் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா மோஸ்ட் எலக்ட்ரா நெகட்டிவும் ஹச் ஓ ஹச் அல்லது ஹச் என் ஹச் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன ஆகும்னா என்ன ஆகும் பாண்ட் ஆகிடும் கேட்டா இதை வந்து ஹைட்ரஜன் பாண்டட்ல இருக்கிற எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஓகே உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது ரோட்ஸ் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க